Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Falm wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson na kuja na mada ambayo of course uh, inatengeneza mazingira ya ile video ambayo nime promise kuishuti inayosema tendo la ndoa lenye utofauti uh, mada ambayo nimeahidi kwenye video kadhaa nimeanza kuiandaa tayari lakini nimekutana na changamoto kadhaa kadhaa ambazo zimepelekea mimi kuanzisha mada hii ya kwenye video hii inayosema sexy ya kudandia mada nilionayo leo ni sexy ya kudandia wow. tendo la ndoa ni tendo la ndoa na watu wengi wanafanya mapenzi nje ya ndoa na wengine wako ndani ya ndoa lakini wanafanya mapenzi nje ya ndoa vile vile yani wachepukaji sasa tendo hili la ndoa limekuwa shida sana kwa watu wengi na hasa wale ndani ya ndoa wanaochepuka na nime 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 nimeamua kuendesha mada hii siku ya leo kuleta mada hii siku ya leo kutokana na kesi ambayo nimepata kwa dada mmoja tokea Arusha Yudada ana umri wa miaka 18 mpenzi wa kwanza ambaye alimtoa usichana wake walikuja wakaachana wakazinguana wakaachana sasa ana mpenzi wa pili hataki kuachana hataki kuachana naye lakini anamnyima sex kijana anataka sexy binti anasema no mpaka siku ya ndoa kisa anasema si atakuwa yale yale yule wa kwanza kanipitia na yule ananipitia tena sasa nitakuwa na wanaume wangapi katika maisha yangu sasa hiyo ni hali ya kawaida lakini chambo la msingi ambalo nikipenda kulizungumza siku ya leo Mungu ametupa na mili hii mili inapata njaa unatafuta chakula unapata kiu unatafuta maji ya kuoka maji ya kunywa umechafuka unaenda unaoga vitu kama hivyo vipo ni mwili inadai haki zake sasa pale ambapo una hamu ya tendo la ndoa huna boyfriend huna girlfriend na hii hamu inakusumbua inakuwa yeah. ndio hapo inapoingia mada hii tendo la ndoa la kudandia yani unapozunguza tendo la ndoa la kudandia maana yake ni kwamba Unalazimisha unalazimisha kufanya tendo la ndoa na mtu mwingine kutokana na mwili unavyokusukuma. Lakini huyu sio mume wako, sio mke wako, ni tendo la ndoa linafanyika ndani ya ndoa. Sasa watu wengi wamehalalisha uzinzi na kutembea na watu ambao hawajafunga nao ndoa kwa sababu tendo la ndoa lina nguvu. Katika utafiti wa mada yangu ile inayosema kwamba tendo la ndoa tofauti imekutana na mengi magumu, mazuri lakini na mtu akiamua kuyafanyia kazi yatamsaidia sana lakini kwenye mada hii nataka kuzungumza nguvu ya mwili kuhitaji tendo la ndoa. Ukamdandia mtu ambaye hujafunga naye ndoa. Sasa inawezekana mtu amefunga ndoa akamdandia mtu ambaye amefunga ndoa ndoa na mtu mwingine lakini sio mke wake mke wa mtu akatembea na mume wa mtu na mume wa mtu akatembea na mke wa mtu hayo yapo kote huko ni kudandia maana yake hujaambiwa hujapewa lift lakini umedandia ejalisi umetongozwa au vipi lakini umedandia lakini all in all pale unapokuwa na hamu ya tendo la ndoa na huna mtu kufanya naye labda mpenzi wako yuko mbali au mke wako yuko mbali mume wako yuko mbali au anaumwa for that matter Unamdandia mtu. <laughs> Unamdandia unafanya naye tendo la ndoa, unasikia laha na ina, lakini tafiti zinaonyesha kwamba katika wadandiaji wa tendo la ndoa, <laughs> wanaoongoza kwa majuto ni wanawake. <laughs> tafiti zinaonyesha kwamba katika watu wanaodandia tendo la ndoa au sex, wanaoongoza <laughs> kwa kujuta <laughs> ni wanawake wenye matiti. <laughs> <laughs> kwa nini? Kwa nini wanawake ndio wanaongoza katika kujuta ni hivi? In fact, ukweli ni kwamba katika tendo la ndoa anayepata raha zaidi ni mwanamke kuliko mwanaume. Hata mwanaume angeandaliwa vipi angelambwa lambwa vipi, lakini mwanaume mwanaume haweza kumshinda mwanamke katika utamu anaopata. Na in fact, wanawake wanaumia sana wanapoachwa na mpenzi mwenye utamu katika tendo la ndoa kuliko wanaume. Na tafiti zinaonyesha kwamba <laughs> wanawake wengi wanakuwa wehu <laughs> kuliko wanaume <laughs> wanachizika. Wanawake <laughs> wengi wanachizika, wanakutana mwanaume mtamu.
mtamu. Alafu mume wake sio mtamu au mume wake na kibamia na kibamia kimeziba. <laughs> Anaamua kuchemka. Anaamua kuchemka mambo yanakuwa mabaya sana. Utakutana na mtu mtamu. <laughs> Alafu sasa. <laughs> Alafu sasa unamuonea wivu hata kama ni mke ana mke unamuonea wivu au kama ana mume unamuonea wivu. Hizo kesi imekutana nazo. Sasa <laughs> ni hivi ndugu msikizaji. <laughs> Unapodandia tendo la ndoa uweza unawezekano mkubwa kukutana mtu ambaye una animtamu kweli kwenye hilo eneo kiasi ambacho yani kuachana naye inakuwa shida kuachana naye inakuwa shida kwa sababu unakumbuka ule utamu kasa ni hivi watu ambao wanaanza mapenzi katika umri mdogo kuanzia miaka 16 15 18 Tajikuta kwamba ameshatembea na wanaume wawili au watatu kati hawa watatu mmoja ni mtamu kupita kiasi. Anapoingia ndani ya ndoa mume wake akawa na kibamia au <laughs> kibamia chake kimeziba. Ya hawezi kufurahia ndoa hii. Hawezi. Sasa nikwambie hivi. Nilikuwa naongea na mama mmoja kutoka Dar es Salaam. Ana umri wa miaka 25. Sorry, ana umri wa miaka 35. No, 36. Mama ana umri wa miaka 36 yuko ndani ya ndoa na hajawahi kumsaliti mume wake. Mume wake aliye naye ni mwanaume wa tatu katika historia ya maisha yake mama. Amekuwa anatongozwa na kijana wanayesali naye, ana umri wa miaka 25. Ana miaka 36 yeye kijana naye mtongoza, ana umri wa miaka 25. Sasa ananiuliza mimi eti amkubalie au asimkubalie? <laughs> Nikamuuliza. Nikamuuliza huyu mama, nikamwambia mama Sikiliza. Mnafanya tendo la ndoa na mume wako mara ngapi kwa wiki ile jibu akapata aka kigumisi kulijibu. Lakini akasema baadaye nipombana akasema kama mara tatu kwa wiki. Nikamwambia wewe unafanya tendo la ndoa na, na, na mume wako akasema akasema akasimulia kabla sijapata mtoto wa kwanza nilikuwa naona raha kwa tendo la ndoa. Lakini baada ya hapo raha ya tendo la ndoa sisiki. Kwa sasa hivi huyu mama kwa maneno mengine kwamba anataka kutafuta ule utamu aliyousikia kabla ya kupata mtoto sasa hivi haupati sasa hivi mbili yake imepanuka inawezekana imechangia lakini sasa anatongozwa na kijana ameanza kupata msisimko anasemaje <laughs> asema yani nikikaa naye kitu karibu napata hisia yani natamani nimkimbie napata hisia za kufanya tendo la ndoa asema natamani nimkimbie yani akiwa naye tu karibu anatamani amkimbie anakuwa na hisia kali kweli ndo hapo nimezungumza kwamba mwili unadai haki yake. Kwa hiyo kuna hali ya mtu ambaye anapaswa ajibu haja ya mwili wake. Sababu mwili wake anamwambia no, kuna utamu huko. Huko kuna utamu, nenda, nenda, nenda. Sasa hivi unapofanya tendo la ndoa, unapofanya sex na mtu yoyote yule kuna matokeo yake utafurahia utakumbuka utapenda kurudia tena au hutafurahia utajuta kama mmoja akasemaje akasema yani naweza kufanya nishawe kufanya mapenzi na, na mwanamke alafu asubuhi yake ni kumwangalia na mwanamke alivyo nimekuwa nimemtongozaje tongozaje huyu mwanamke anajuta hizo hali zipo kwao ni lazima of course uwe na makini uweze kuitunza akili yako uweze uangalie unapodandia sexy na mtu ambaye huna malengo naye unajiingiza mahali pagumu lakini lingine ambalo lipo ni hivi ni kweli mwili unadai ni kweli mume wako akulizishi mke wako akulizishi hayo yote yapo lakini sasa cha msingi ni nini ni jinsi gani wewe kama wewe unaweza kumsaidia mpenzi wako abadilike awe mtamu badala ya kwenda kudandia sex lakini kuna pointi moja nataka nizungumze hapo kutokana na statement moja ambayo nimesoma kwa dada moja anasema kwamba Uh, anasema sex without love ni nzuri pale ambapo unasubiriwa kukuoa <laughs> unaona anasema kwamba kuna mara nyingine kwa sababu una hamu ya tendo la ndoa inapaswa fanya tendo la ndoa na mtu mwingine ambaye huna mpango naye ili mradi tu utimize haja ya mwili wako kwa hiyo wakati nasubiri mwanaume ajitokeze the right person husband na nini na nini mume mtarajiwa lakini uko pembeni na mimi na nagonga gonga na mwanamke naye anasema hivyo hivyo kabla sijampati yule mtu sahihi lazima na huko ndio na gonga gonga ndio hizo sex za kudandia. Sasa kule nyenye kwamba unapokuwa unadandia sex katika mtindo kama huo 
unajitengenezea mazingira ambapo utapata shida kuridhika na mwanaume utakaye kuwa naye au mwanamke utakaye kuwa naye kwa nini ni kweli utaolewa ni kweli utaoa lakini utakwepa kumbukumbu za wanawake ambao umeshawapitia au za wanaume ambao umepitia mwenye ume mkubwa utamkumbuka mwenye utamu wa kutosha utamkumbuka aliyekuwa mchafu utamkumbuka aliyekuwa na uke mpana utamkumbuka aliyekuwa na maji maji mengi utamkumbuka hayo yote yanaingia kwenye akili yako naweza kutagisa katika maisha yako ukaona kwamba mpenzi uliye naye hatoshelezi kitu ambacho si kweli kwa hiyo unajikuta ni mtu kujaribu jaribu tu kuonja onja tu utatafuta sababu za kuhalalisha mambo kama hayo lakini ukweli ni kwamba huna amani na mtu uliye naye mtu mwingine akasema kwamba <laughs> asema eh, tendo la ndoa lazima aliwe katika uhusiano wenye malengo sasa hii si kweli eh, kutokana na ulimwengu tulionao ni kwamba malengo ni kwamba unapozungumzia malengo ni kwamba muwe mmewa na mpanga kwenda kuoana lakini iwapo hujawa na uhakika na tabia za huyu mtu amekwambia kwa nitakuoa au tutaoana lakini uwapo huna uhakika juu ya huyu mtu kama kweli atakwenda kuoa au kuoa kuoa ni kwamba anakutengenezea shimo ambalo atakutumbukiza na utakosa wa kukutoa maana yake nini ni hivi atakapokuwa amekuacha sawa atakapokuwa amekuacha jambo alikudanganya sawa atakapokuwa amekuacha yale matamu yote yatakusumbua akili yako unajua nini akili yetu na sema mbili kuna sema mbona kuitawala na sema mbona kuitawala eneo mbona unaweza kuitawala ndio conscious na sema mbona kuitawala ndio subconscious kwa hiyo subconscious inaweka kumbukumbu ya mambo mengi sana ndio hilo shimo linalozungumzia ufahamu huko ndani kuna nini lakini kuna vitu ambavyo vitakusumbua watu wengi wanashindwa kuridhika na mtu mmoja kwa sababu gani ya hali kama hiyo ya sex za kudandia kwa kumalizia ningependa kuzungumza hivi ili uweze kuishi maisha yaliyojaa furaha lazima ujifunze njia sahihi za kufurahia tendo la ndoa na mtu mmoja Naomba naomba nisikilize. Utasema oh doctor umeza. Naomba nisikilize kwa sababu kuna niko na maandalizi ya video ile inayosema kwamba tendo la ndoa tofauti nitaongea mambo mazito sana. Ili uweze kufurahia maisha yako lazima ujitahidi kuwa na uwezo wa kufurahia tendo la ndoa na mtu mmoja. Unapokuwa umefocus kwenye mtu mmoja, utatumia ujanja wako wote, ufundi wako wote na utamshirikisha madhaifu yako mpenzi wako, alafu unaweza mkacheza ngoma kubwa katika hali ambayo ni tamu zaidi. Lakini unapokuwa na wanaume watatu wa nne ambao wanadandia dandia uwezo wako concentrate ku focus kwenye mtu mmoja kwenye utamu wa tendo la ndoa utakuwa tu na vila kalaka yule sio anipa utamu alikuwa na ni lamba lamba sana huyu mwingine alikuwa na nyonya nyonya sana kwa hiyo unashinda kuelewa nani unakosa mtu ambaye ataweza kukulamba na kukunyonya kwa pamoja na kungata ngata vitu hivyo kwa hiyo lazima vichanganye hivi vyote ili ujisikie umetosheka kwa sababu ya kudandia dandia Utaanza kuchanganya oh yule alikuwa na ume mkubwa yule alikuwa na ume mdogo yule sio alikuwa hivi na vitu kama hivyo yule alikuwa anajua hiki yule alikuwa anajua kubusu usije kwa nini unajikuta akili yako ina hali ya kusema utashindwa kutosheka na mtu mmoja Ndio msikizaji ni muhimu sana sana ufanye bidii ya kumsaidia mpenzi wako aone uthamani wako watu wengi wanafikiria utamu wa tendo la ndoa ni katika ile kuingiliana ingiliana tu. Na hii ndio shida iliyopo. Utaiona kwenye hiyo video ninayoileta ya tendo la ndoa tofauti utaiona. Asilimia kubwa ya watu wanaangalia kwamba tendo la ndoa kwa sehemu kubwa lihusisha kuingiliana ingiliana tu hilo. Na hasa wanaume. Lakini tafiti zinaonyesha wazi kabisa. Unaweza ukafurahia kucheza na mwili wa mwanamke au mwanaume hata bila ya kumuingilia nitakueleza kwenye hiyo video unaokuja na usikose kama hujajisajili na wakati wako kujisajili leo nazungumza kama mwanaume ambaye ni mchatembea na wanawake wengi lakini na mke ambaye na mheshimu na sitaki kuchepuka na na kwa, na, na kwa nini nakataa kuchepuka nilikuwa naendesha kwa radio kwenye kwenye kipindi cha radio fan nikauliza doctor naomba tusaidie na sisi wanaume wengine tuweze kutulia maana wanaume nasema kwamba nashindwa kutulia na mwanamke wangu na nampenda mtu wangu lakini nashindwa kutulia naye lakini kaulizwa kwenye hicho kipindi na kwanza nimeweka hiyo hiyo video ya hicho kipindi cha kwenye radio nimeiweka hapo kwa sababu naweza kuiangalia kipindi cha Passion FM. Nimeizungumzia kwa kina pale. 
lakini for the sake of this video napenda nikwambie hivi lazima uondoe madudu yote yanayosababisha usijisikie hisia za mara kwa mara na mtu uliye naye kwa kumalizia naipenda kusema kwamba kuna point moja nataka niache lakini sipendi kuiacha mtu mmoja katika utafiti nilikuwa naufanya anasemaje utatamanije kitu ambacho unacho naomba unisikilize anasema utatamani vipi kitu ambacho unacho yani kwa maana mwingine ni kwamba ukiwa na mke wako uweze kumtamani kwa sababu unaye ukiwa na mume wako uweze kumtamani kwa sababu unaye kwa hiyo ha kwa kwa statement hiyo kwamba nikitamani mwingine ni haki kumfuatilia na kumdandie unaweza kuona <laughs> unaweza kuona jinsi gani watu wanatengeneza falsafa ya kuhalalisha mchepuko kasema utatamanije utatamanije kitu ambacho unacho kwa katika akili ya kawaida ukiangalia ni kweli kwa utatamani vipi gari unalo utatamanije gari una gari zuri sawa ndio kuna magari mengine mazuri zaidi lakini imagine una gari ile ambayo ni rabeni mbaya kuliko zote labda hama au range rover au bmw tata kwa nini usio unaanza kutamani suzuki sijui uh, magari mengine Ha, ni kwamba ni kwamba ni kwamba jinsi gani wewe unaiseti akili yako itakusaidia sana ukiseti akili yako maana utaangalia miguu ya mke wako mapaji yake alivyo unazungusha kwenye akili yako sawa nazunguza from personal experience mke wangu nikimuona amevaa amevaa nguo fulani zina naona eh mke wangu ana miguu mizuri sawa eh mke wangu ana mapaji mazuri kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaingia kwenye akili yangu na vifanyia kazi na ninavizungusha zungusha ili aweze kudumu naye hilo ni jambo la msingi sana kwa oh all, all ni jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani unaendana. Kama hujajisajili jisajili, kuna kibox cha kunipa kama andikwa subscribe, uh, click pale na YouTube atakufahamisha lini nimeweka video mpya ambayo nimeitaja kwamba inakuja. Mungu akubariki na kutakia maisha mema.